。怎么着？你是想让我教你啊，还是我就全替你做了？为了节省时间，还是你做了。行。那你请坐，喝茶。这世上有那么多人等你找，为什么却偏偏要闯入我的小岛？明知道我不稀罕你来关照，看来你根本不懂什么叫不需要。可社会流动多，你莫过百般计较，你的来到让一切都改变掉。又觉得谈个恋爱有过麻烦计较，怎样才好？不知道、啊、谁，求求我拜托，我不知所措，但我绝对不错。你为什么烦我，闯进我生活、啊啊？有什么都不肯说。还有最后一道菜，青椒肉丝。哎，最后一个菜，我来做吧。你来做。你是不是也觉得做饭很好玩儿？我看你刚才做菜，我觉得挺有意思的，我也想学学。而且以后不能总麻烦你呀、啊。那是，我又不是你亲戚。想从哪步开始学起啊？不知道。切菜会吗？不会。先从切菜学起。切青椒，切什么呢呀？至于怎么切，先自己想办法。这个部位顶住这个刀背儿，防止切手。这手我切它啊，行。干嘛？这怎么了？我教你切菜啊？不用，我会切。哎呦，你说你紧张什么呀？我就是教你切菜，你吓唬我呀？看。哎，我我我。哎，没没没没事吧？没事。没事儿，你进来干嘛呀？给你创可贴。哎呦，你紧张什么呀？我不是就是教你做菜吗？不过你你你你这个紧张，说明你这个心里，就是你刚才紧张了。哎，创可贴那个昨天那个投资公司又给我打电话了啊、哦？怎么了？他们呢，找我要你的电话，我就给了。但是给完之后吧，我觉得有点问题。怎么不对劲了？昨天不是说是谢总推荐的吗？呃，今天有个女的给我打电话过来，我不放心，我就问了一下。但是他们说他们谢总是个男的，根本不认识一个叫什么谢小诺的。这怎么可能呢
？诈骗公司。行了行了，我知道了。哎不，哎不，老大，关键是，我把你的电话给他了呀。哎呀，没事儿，他们真敢打电话来，那就再说，行吗？哎，好啊好啊 ，OK。认不认识一个叫巨富龙投资公司的陈总？不认识。你确定吗？你从来没有跟这个投资公司联系过，也不认识他们那个姓陈的老板。我确定。就是就是我我那意思就是说，你从来没有帮我去找过什么合合作伙伴。我为什么要帮你找合作伙伴呢？你不是说了吗？你的事儿不用我管，我没那么自作多情。那是我自作多情。还有一个菜，我做完了你拿走。不用了，就这些吧。做这些菜需要多少钱？干嘛要钱啊？凭什么不要钱？我帮忙吗？你凭什么帮我？我是为了报答你吗？你帮我找合作伙伴，我为了报答你。我说了，我没帮你找。我忘了。明天不要。我觉得我这婚纱跟网上看的不一样。就算不是你帮我找的，我这朋友帮帮忙无所谓的。我跟你不是朋友。咱们一码归一码，两百块钱，做菜的钱，咱们两清了。你这个人怎么这样呢？怎么说变脸就变脸呢？你手划破了是有点疼，那不是我我我不是故意的，我刚才是想教你教教你做菜，我对你没什么想法。你怎么就没想法啊？你这种人我还不知道，就见一个泡一个的人。对，这是怎么还有点熟呢？我也觉得耳熟。哎，你什么意思啊？你以为你是方便面呢？谁都想泡你。谁呀？谢谢总，不是您您您怎么在这儿啊？不好意思，打扰你了。哎，不是不是谢总，你听我解释，我我们的关系其实不用解释，你们什么关系跟我没关系，他们真没关系，他们已经分手了。分手了？对，我我们已经分手了。对什么对？我告诉你，我们俩分不了手。不不不，不是谢总，我们真的已经分手了。我这次回来就是拿我东西的。要要。这钥匙还给你啊！爸爸爸爸爸爸不得离开你呢。那个，我现在钥匙还给你了，以后不会再来了。以后不会再来，那你去哪儿啊？他要去结婚。结婚？跟谁结婚？跟方家。别闹了啊！线差不多行了。对。啊，对个屁！他跟方家想都别想，我看手看脚埋了他。戴虎顺，嗯，你别太欺凌霸市了。你凭什么不让他结婚呢？还砍手砍脚埋了他？你以为你谁啊？何不然，结。你结你的婚，我看他能把你怎么样。哎哎，谁欺凌怕事？你你了解我们什么关系吗？不用知道你什么关系，我知道你这个人就是。哎，什么叫知道？不，你以为你你你你你以为我我我谁啊？这什么情况啊？你跟着我干嘛？谢总，刚才真是谢谢您啊。用不着谢我，你们的事儿跟我没关系。我刚才只是看不惯而已。不是谢总，其实我认识您之后，真的改变挺多的。你给了我很多启发。我觉得做女人就应该像您这样，有自己的事业，有自己的梦想。我以后都不会靠别人生活了。您就是我学习努力的目标。向我学习就算了，不过，女人确实应该自立。希望你这次结婚是慎重考虑过的，不是一时冲动。谢总，您慢走了。你居然告诉我爸我要结婚，你疯了！感谢我爸，这叫将计就计。看不出来吗？你这笑脑袋还挺好使的嘛。好刚用到刀刃上，你懂不懂
，就会我突然觉得好像没有骗我爸来，因为告诉我爸我要结婚了。我真服了你了，姐姐，你怎么能这么阿 Q 啊？自娱自乐吧。哎呀，哎哎哎哎哎哎，多多。给奶奶留着，给奶奶留着。味道怎么样？还凑合吧。比外卖强点儿。小诺，再给我盛碗饭。哎呀，饭吃七分饱就行了。哎呀，哥哥，给我加，给我加。哎，加加加，少加点儿。今天谁都别挡着我啊！我这这多少好久没有吃到这么霸道的红烧肉了。全给奶奶啊！哎，我还可以说啊，我今后啊。天天吃这个红烧肉，这个给我也尝一尝。别吃，减肥。这个要不是老婆管得紧，我要再来碗饭哈。哎，小诺，我建议啊，以后这个红烧肉做双份，啊，奶奶自己一份，我们大家吃一份啊。嗯嗯，开什么玩笑啊？说好了一周一次的，我没权利剥夺你做饭的事情吗？别起哄啊，否则继续吧。好了好了。根据我品尝的经验，再加上刚才大家的议论，我觉得啊，谢小诺同学这次做的饭超出了大家的水平。这就更证明什么呢？更证明我的判断是对的，他不是个能力问题，他只是个态度问题。谢小诺同学，我希望你百尺竿头，更进一步。戒骄戒躁，多多传授自己的独门技艺，让大家分享成功。好，哎，喂，妈，怎么了？我爸又犯病了，严重吗？很严重，那那赶紧去医院呀，千万别耽误。要来省城检查，好，好，好，那你们进去，明天就来，我这就去给你安排住的地方。啊，对，路上让我爸小心点。啊，好。怎么了，国庆？你爸妈他们要来啊？我爸的腰椎间盘突出又犯了，这次挺厉害的，走路不能走。哎呦，可了不得了！你们都不知道啊，那个腰椎间盘突出啊，哎呦，有时候会疼死人呢、哎。那他们还来，这一路上一折腾，不是更严重了？在县医院治了几天，稍好一点。但医生建议他们来省城检查，你们不用担心，我这就去给他们安排住的地方。哎，你等等，伙计，你准备给他安排哪儿去啊？啊，就是学校的招待所，他们以前来都住那儿，熟门熟院的，挺方便的。哎呀，以前是以前，跟现在情况不一样。你呀、啊，呃，把你爸爸。接到家里来住，不妈，这不好吧？那有什么不好的呀？哦，这个父亲来看病，住到儿子家不行。那你说让你这个娘家妈，我这脸上怎么搁呀？那才不行呢！再说了，这个招待所呀，没法住，那里头除了糊了一层墙外，里头全都是。不不不说，那那味儿啊！哎呀，再说了。那台阶儿，这么这么这么高吧，上上下下年轻人都得喘。你说你爸爸啊，椎间盘突出多疼啊！上上下下再出点事儿，那将来让我怎么面对他呀？妈，没那么严重。你别说了，来来，你坐这儿，你坐这儿，我跟你谈谈。呃，万一国庆家的爸爸妈妈来。我就建议他直接就接过来，嗯，接到家里住，大家有没有疑？赞成，赞成，赞成。哎呦，哎呦，哎，谢谢。你这个主意倒是挺好。你说，可是那老王两口子来了，住哪个房子啊？奶奶提出的这个问题，非常好。这样啊，咱们就这个问题，大家再深入的来讨论一下。不用妈，就住我们那儿，不打扰大家了。哎呦，那哪成啊？小米休息的早，你每天晚上还要备课。就算你你们俩能坚持，那叔叔阿姨她也休息不好啊。没事的，哎，我看还是这样吧啊，哎，到我们那里去住，我们两个到公司去凑合几天吧啊。公司能住人吗？哎，咱有房子呀
，那个房子不是又租出去了吗？让他搬出去呗。怎么又又要搬出去？哎呀，行了行了，别争了，现在体现出单身的好处了吧？住我那儿吧，反正我一个人哪儿对付都行。不用，小诺，你老加班，休息不好，这让我上课都无颜面对学生了。扯哪儿去了？这跟你上课有什么关系、啊？肯定得住我们那儿啊！大家别说了，住我们那儿。对了，我出个主意，嗯，呃，叫他们老两口啊住我那房子啊，我呢就这几个孙女家挨着住，怎么样？哎呀，奶奶，你就别跟着起哄了。好了好了好了，大家不要争了啊！不要争了，我决定了。汪伯父腰不好，上楼下楼的不方便。咱们呢，到时候把这桌子拿开，在这儿搭一张床，再拉一个围帘。您都决定了，还让我们讨论什么呀？直接宣布不就完了吗？这么说，大家都同意了。同意，同意，同意，同意，同意。啊，这这这挺好。对了嘛，还有一个问题啊，二姐夫的爸妈来了，咱们这个做饭的制度是不是得改一改啊？你看我第一次做饭。就出现血的代价，后面万一有个什么闪失，让人家老人家吃不上饭，你说咱们家这面子，妈您这面子也过不去呀，是吧？哎，对对对，你说的对，那就这样啊。呃，国庆父母在此居住这段时间，咱们暂停这个轮流做饭，由我、小米还有国庆，我们三个人来做饭。至于何时恢复执行？咱们另行通知。妈，你真英明。好，那就这么决定了。小米，呃，一会儿你带着你、你、你们三个人把这屋子收拾一下。刘一啊，你负责把这桌子抬走。国庆，你爸爸妈妈来了以后直接接到这儿来。行，就这样吧。散会。啊，不是那个什么，接着吃吧。你们说咱们这样弄是不是太简陋了呀？没事儿，他们在乡下住惯了，没这么多讲究。哎呀，我就觉得住宾馆不是挺好吗？方便，还有私人空间。小孩什么也不懂，别瞎说啊！是，我不懂，这都是你们已婚妇女的事儿，真麻烦。你们说，这次国庆他爸妈为什么来？不是说了吗？他爸腰间盘突出，这些都是老毛病了。这早不来晚不来，偏偏到这个时候来。哎呦，不会的，你想多了。什么时候啊？少说了，你行不行啊？他们会不会以为我再也怀不上了？哎呦，小米，你可不能这样想，怎么可能怀不上啊？其实这次没了孩子，我最怕见的就是他爸妈。国庆是家里的单传，这都三十好几了，好不容易有个孩子，好好的，我却没保住啊。这是意外，又不是你的问题。说是这么说，可是我就不明白了，孩子有那么重要吗？没有了孩子，以后再要吗？虽然退一半步讲，怀不上了。那又能怎么样？没有孩子，你的人生就不完整了；没有孩子，你的婚姻就继续不下去了。他帮国庆当初娶你的时候，看上的是你这个人，又不是你会不会生孩子。孩子的事儿，他不是两个人能说了算的，他不单单是两个人能说。哎呀，说了你也不明白。总之是牵一发而动全身的，懂不懂？我不懂。难道结了婚，女人就必须有义务为这个男人、为这个男人的家人去生个孩子吗？嗯，那如果这样的话，男人的义务是什么？男人的义务就四个字儿：赚钱养家。凭什么呀？谁规定男人必须赚钱养家？女人就不能自己养活自己了？哎，你们女人为什么一定要把自己放在男人的附属品的位置上呢？啊，只有靠男人才能生活，只有生了孩子才能稳固地位。都什么年代了？如果婚姻只有这样一种困局的话，那我宁愿一辈子不结婚，一辈子不生孩子。小诺。你这些都是没结过婚的人说的话。一旦你结了婚，你就会明白，这有时候婚姻真的就像一副多米诺骨牌，只要其中有一张被推倒，不论这张是房子、车子、孩子，还是父母、金钱、兄弟姐妹，不论它重要与否
你的生活就会跟着他一块儿崩塌了。婚姻就像多米诺，牵一发动全身。你认识戴谷顺吗？谁？哦，没什么。我就是觉得，还是不结婚好。天使投资，大份投资，诈骗犯，诈骗犯，别什么事儿都往坏了想，什么别往坏了想，现在骗子到处都是。前一段时间我手机上收到信息，说我手机号码很幸运的抽到了亚洲好声音的二等奖，奖品是价值三万的助听器，你信吗？这脸皮没有。还有的直接就给我发信息，妈，我又没钱了，快寄到什么什么银行。就是丫丫从我要钱，她她不不会叫我妈呀，铺天盖地。只是这件事我没往那想。<笑>真是有情况，你准备怎么办？怎么办？怎么办？不能死，也不能自杀。哎，老猫啊，那个你你那个现在你这儿还还还有那个，就是有没有？我我有没有什么呢？就是那个钱。<笑>我这哪有钱了？我这我这还有钱，那个、我这就剩酒。要不你你把酒拿着银行看看，看看他们要不要？他们要你就去。他说我这酒不值一百二十吧？不是，我给你讲讲。你看，玛莎拉蒂，玛莎拉蒂，他肯定能帮你借。咱那这，我跟他借一百二十万。一百二十万在他那儿，不算事儿。我跟你说，他一直可看得起你了。他是一直拿你当，我跟你说，艺术家啊，魔术师、玩具师，各种师。你在他心目中，我跟你说，绝对是这个。有的看你，只有这一招了哈。还可以说，要没别的招啊，给我拿杯酒，我想想。行，你好好讲讲吧，要不没办法。对，是我。哦，你你你你就你就你啊，你就是那个天使投资啊啊，怎么着？啊啊，你挺有钱啊！啊，行，去哪儿？啊，这样，啊，你把我，你把你地址发到我这个手机上来，行不行？好不好？等着啊啊，你等着啊。社会责任心的人，对吧？是，必须得管。啊喂，啊幺幺零吗？喂，喂，你们到了吗？我已经到了，那你们进来吧。小心受伤！你这骗子挺不幸的，因为你碰见神探了，挺舍得花血本啊！啊，找这么一高端场所行骗，怎么想的？再见，连长，连长，再给拿两万。哎，那怎么是你啊？是我，怎么了？认识啊！我懂了
，因为上次我打了你一拳，所以你才想骗我，对不对？骗你？你是不是误会了？我今天找你来是想跟你谈合作。合作，是啊，那天我喝多了，情绪不是太好，正是你的一拳把我打醒，因为通过这一拳，我能感受到你是一个有爱心的人，还有你送给晨晨的礼物，我也看了，我非常感兴趣，我是一个生意人，所以今天请你来，想看一看我们有没有合作的可能。你赶紧再打一次幺幺零，解释一下，真是误会了。哦，是这样，误会，全都是误会。幸亏我反应快，要不然这误会就大了。我跟你讲怎么回事，就是那天我跟谢无敌去那个创业市场，啊，见谁？就谢无敌。哎呀，就那个无敌谢小东。我们去创业市场捡一小孩儿，然后把那孩子送过去了，送他父亲那儿。结果我跟他父亲还有一些摩擦，我看不惯他对孩子的态度。后来你知道他父亲是干嘛的吗？这孩子的父亲是一个投资公司的老总，他看上了我送给他孩子的那个复古玩具，非常喜欢，就要找我，这不就几经周折，就找我，就就因为这个。听明白没？啊，然后他现在是希望我能跟他合作，一起来投资做复古玩具的事业，听懂没有？什么意思呢？就是他希望我可以考虑一下，可以出一个简单的策划案。如果我个人有意向，而且这个策划案被他们智囊团所接受的话，他就投资给我做公司，初期他占大股。我以技术形式入小股，等慢慢的公司做大了以后，他再逐步的把一些股权转让给我，听到没有？哎，如果真是这样的话，那真挺好的。那当然。哎，不但你自己的事业能做起来，而且还能把欠银行的钱提前还上。是啊。这么看是好事儿。那绝对是好事儿。不行。什么不行啊？你知道我们在说什么就不行、啊。我全都听见了。你别忘了，你跟我们公司是有合约在的。是有合约啊，这应该没问题吧？在说签合同之前，我就说清楚了，我拥有我自己原创设计的主权。我那挂了那个飞地那创作室，那不就是我的表明态度吗？你们应该无权干涉。对不起，戴先生，有一点您好像没有搞清楚，是你作为原创设计师这个身份是独立的，但是同时你也是我们公司的员工。在履行合约期间，请你恪守本分。恪守本分，我怎么听了这个特别像旧社会批判妇女的词儿？我是在恪守啊，这该帮的忙我都帮吗？哎呀呀，好了好了好了好了，谢总座，人家谢总的意思就是说，你那边不是八字还没一撇吗？着什么急呀、啊？那需要从长计议。那这段时间呢，我们就把公司该办的事情都办好。人家是这个意思。什么意思？我看是把工作之外的情绪带到工作上来了。说白了，我就是希望你别太把自己当回事儿了。跟投资公司合作搞事业，凭你的脑子，我告诉你会玩的团团转，最后只能低着头跟着市场走。跟你现在做的有什么区别吗？没区别。所以我劝你，老老实实的，别吃着碗里看着锅里的。什么叫吃着碗里看着锅里的？哪个是碗，哪个是锅呀？我脑子怎么了？就算你们是碗，那现在这个碗我不要了，行吗？反正你们也看不上我的设计，就这个周边设计，你们满意过吗？哪个满意，哪点满意，我改，我改，改了，你们满意吗？不是什么地方不满意，是哪儿都不满意，对吧？行，你现在不满意，我还改，我改到你们满意为止。完成这份工作，我就走人，我就辞职，我不干了，行吗？戴谷顺，你真把自己当盘菜了你？我告诉你，谢小东，我就是一盘菜，而且是一盘大菜，我就是要干自己的事儿。他们下周周末要投资人聚会，邀请我去参加，去见他们团队。我本来没想好是不是答应他们，但现在我觉得我要答应他们，我干嘛不答应他们？我凭什么不答应他们呢？我干嘛在这儿受气？不许打！哎呀，哎呦哎呦，哎呦，你看这这挺好的事情怎么怎么好好商量嘛？大家，你看，谢小东，我告诉你，你这是在动用暴力进行管理，任何一条劳动法都不会允许你这样。你说你三十几岁了，怎么弄得像更年期似的？你不觉得自己很神经质吗？顺，我现在警告你。
我们是一家大公司，任何事情都按流程办事儿。你想辞职是不是？好，没问题，先履行完你一年的合约再说。你是我们公司白纸黑字签的员工，请你尊重你的身份，也请别给我还有哈女士带来不必要的困扰。意思，他刚才说那话，希望不要给他和哈勒女士带来没必要的困扰，什么意思？这个没必要的困扰是指什么？他想告我吗？我卖给他们了吗？他不是那个意思。那他什么意思啊？他为什么要这样？他干嘛要这样突然发脾气？你问我呀？齐了，呃，欢迎亲家来咱们家里，嗯，特别高兴，哎，大家一块儿来，欢迎欢迎。明天一大早我就去排队挂号，完了让小敏带你去看病。嗯嗯，我送吧，我有车。明天我送伯父去医院。不用您那么忙，不不行，公共汽车去就行了嘛，是吧？那怎么行啊？您腰疼，行动不便，我去送。要我说啊，你们这个私企啊，上有老板，下有员工，这么多眼睛盯着哈。还是我这客体户方便，我送您老去啊！谢谢，这就,就不麻烦大家，大家吃饭吧。哎，行了行了行了。哎呦，国庆，没纸巾了，再拿一份。哦，把这拿走。哎，来，切下这个，切下这个啊！切下这个啊！来，这个啊，这个这个这个菜挺好的，新鲜的很啊。要我说呀，这咱们一家人呢。就属三儿能干，你说一个女孩子家自己打拼，一天到晚起早贪黑的，多不容易呀、啊！赚不少钱吧？买房了吗？啊，没赚什么钱，买什么房啊？那可不行，一个女孩子家没依没靠的，那哪行啊？这就跟咱在农村啊，当农民的没块地，这不一个道理吗？不踏实，妈，那个小诺还没成家呢，不着急买房，嗯，吃菜啊，吃菜吃菜，对对对对，越吃还越要快呀，啊，我看新闻了，说你们城里的房子啊涨得老快了，你看，在这北京、上海，这普通百姓人家，哪能买得起房啊？三儿啊，你三十了吧？啊，听伯母一句话，这事儿得快，要不。结个婚，要不买套房，有一样啊，这心里就踏实。别到后来这两样都没捞着，这辈子不就瞎白活了吗？我说错了吗？阿姨说的对，特别对。对对对对，那个阿姨，您吃豆腐，豆腐清口。对，尝尝我们这儿的啊。哎，所以我说呀，这房子要赶紧买。说句不好听的，你不能靠你妈一辈子吧？哎呦，妈，我跟小米还没买房呢，你这不是笑话我的吗？你跟他们不一样啊，你那套房子，要不着小米当时怀孕，想在亲家我这儿住，有个照应，那不就早买了吗？再说咱家那套大房子，那可是你的呀。哎呦，你姐，有她婆家，咱管不着。亲家母，您这话可就不在理儿了。现在闺女和儿子不都一样吗？你看，国庆、刘毅，我不是都跟当亲儿子似的吗？你看，刘毅在外边有房，可是还不是跟大家一块儿住？是是是是，就是嘛，他没见过世面，不行，那那观念都跟不上吧？来来来，咱们吃，咱们喝，咱们。这样，我当初就不应该跟他合作。老板，哎，地
边有一客人调戏我，四座多星谁调戏你？真的调戏，赶过来，快去，快，快调戏你，有人调戏。哎，嗯，老毛，啊，那我问你个事儿，你说你的员工，你要就是很看不上，你你你你该怎么做？那能怎么做呢？开了呗，就炒鱿鱼，对吧？对呀、啊。那你会不会动手打他？那去你，那不能打人呢。再说你打自己的的员工，那个、犯劳动法呀。说的就是，我告诉你，可是谢小诺呢，他打我，他打你，真的？当然是真的。就我刚才跟你说投资人那个事儿，他听说以后大发雷霆，居然用夹子砸我，太狠了吧他！你说这个事儿，就算不是他介绍的，不是他推荐的，那也不至于这么极度反对呀、啊。啊，他什么心理啊？啊，最近你知道我对他怎么样啊？我教他做好吃的，是吧？我勤勤恳恳的帮他做周边，就是看我不顺眼。你说你要是觉得我做的东西不行，你要不喜欢我，你完全可以开了我，就是开了你完了。你干嘛要用我呢？听说我要走，干嘛要大发脾气啊？啊？至于我单干，我会不会吃亏？我会不会被别人受骗？跟你有一毛钱关系吗？神经病！这你可能就不懂。我跟你说，是你上司，要是这样的话，只有两种可能。哪两种？这第一种，我跟你说，就你上司是个失业的，这种人他就控制欲极强，知道吗？他就喜欢啊，看着你。完了，就鼓掌之上，啊，被压迫、被摧残、被蹂躏、被践踏、被凌辱。行行行，说另外一种，那就是喜欢上你。走，我宁愿是第一种。好，你说第一种就第一种，行。再帮我分析一下，就现在，我刚才跟你说那事儿，就这个，这周末投资人聚会的事儿，我到底该怎么做？这这事儿你得跟哈乐商量，你跟我说没用啊。哈乐劝我去，说这是机会，让我先去看看，参加那个投资人聚会，先探探那边整体团队的口风。那还应该去，那哈乐说的对。那你们去了去，谢小诺怎么着？先不管他了，反正我先把这次活动做完再说。也行。怎么了？国庆他妈妈说的那些话，你别往心里去。哎呀，我没事儿，我都没当回事儿。你知道，姐也有难处。我知道，嗯，知道就好。那我先出去了。嗯。还有事儿吗？有个事儿，我想问你。你说，你到底想不想结婚？你知道的，姐从来不想过问你这个问题。我知道那是你的自由。今天国庆妈妈的话倒是提醒了我，你到底想要什么，你自己清楚吗？你要是抱定单身主义，那么好。那总该为自己的将来做打算吧。你要是想结婚，那什么样的男人才真正适合你？好好想一想。
。我想要什么？我想要什么呀？也就到医院排队去了，也不知啥时候能回来。哎，早不了。现在哪一家医院看病不这样啊？哎呀，这排队熬夜的是很折磨人的。咱们国庆啊，肯定累得够呛。你说，他们家也算是大户了，在医院里就不认识个人，害得咱国庆遭这份罪。你能不能小点声啊？你生怕人家听不见是吧？是啊，人家这么一大家子人，在城市这么多年，哪能连个大夫都不认识啊？可你知道不知道现在人情有多重啊？人家能不求人就不求了，咱们毕竟是外人嘛。这个，咱们咋能算外人呢？怎么不是外人了？咱俩是外人，可咱儿子是他们家自己的人呢。啊，不看咱俩的面，也应该看咱儿子的面，不是？那国庆要是遭罪。他们家能落下啥好了？行行行行行行，你你你，你还是小点声。我跟你讲啊，毕竟啊，人家对咱们不错啊，有管吃有管住，你还想怎么着你？住客厅呢，还好。哎，不就这么几天吗？就不能忍忍？你可倒好，可昨天说了些什么呀？反复给你讲，不要说那个买房子的事儿，你非要给他提，弄着国庆不高兴了吧？那我说的是三儿。我也没说他们呢。再说，我让三儿买房子也是为小敏好啊。这这，什什什么乱七八糟，什么意思？啊？要说你们男人没个眼力劲儿吧？嗯啊，嗯，你来谢家也几次了吧？没看出个道道来？啥道道？他家三姐妹，亲家母呢，喜欢小怒。哎，老太君呢，又喜欢小多。咱家小米呢？你说谁喜欢？这俩老的吧，是终究要走的。这么大房子，怎么分呢？啊？依我看呢，那三儿啊，是打定主意要单身了。这也没个产业，哎，以后啊，这孤苦伶仃的，你说不是多可怜吗？这俩老的，就没得偏心点儿，把房子不都给了他吗？哎
，就送布斗给他。人小多家，还有个刘谢多多呢。这老太君又疼，那到时候还不多分给他点儿？到后来，这倒霉的不还是咱小米吗？这是人家的家务事儿，你外来老太婆少管好不好？这怎么是家务事呢？这怎么不是家务事儿？你这那小米不是你儿媳妇儿？啊！我这都是为他考虑的。大礼拜天那么多，睡会儿干嘛呢？哎，妈，我起早了，出去透会儿气。在家里不透啊，非得跑外头去透。我想起会儿车运动运动。哎呀，哎，三儿出去啊！哎，哎呀，亲家母，哎，忙啥呢？嗨，这不是国舅给他爸去挂号了吗？我给他做点好吃的。哎呦，我我帮你来。不用我，你走你。这个嚼舌头啊。啊，小诺，车多人多，慢点骑啊！哎切个肉，收拾个鱼什么的，这儿还没人比我强。知道你会干活，那也不能啥活都干呢啊！女人的活你也抢着干，去去去！妈，这是什么说道啊？你这是。天、哦、天，国庆还真是个好孩子，我这厨房里的活啊，没少帮我忙。哎，国庆，啊、小心点儿，别削着手啊！哎，放心吧。哎呦，哎呦，怎么了，天天？哎呦，哎呀，快看国庆！创可贴，快拿创可贴，没事没事，快擦擦，在家干活啊，刮个口子，弄个皮什么的，没事啊，常事跟我一样。是，你说干这家务活哪有不伤着的？你说咱们女的啊，这么细心，这么细这个手巧的，还免不了磕磕碰碰呢。你说男人干这活能让人放心吗？你说的太在理了。哎呦，我们当年老谢在的时候，根本连个葱皮儿他都不会包啊，我也不让他干。你说越干越添乱，<笑>他呀，男人就得干自己干的活。这话说的对啊！你看我们国庆啊，这做学问呢在外行，干别的就差了点儿。<笑>其实吧，我也没让他干啥，<笑>他呀。是因为你来了，想表现表现。是，哎，国庆、啊，你那创可贴怎么的了？
去不去啊？你要是请得动 Queen， 我们大家呀，两份儿。嗯，真的假的？但是你要那你要是请不动呢，我们大家就不去，不去了，不去了，不去了，不去了。行，就冲你一双份我一会儿就去请他，然后我就买个头盔，然后我就买个头盔，然后再。都说这针灸很厉害，可到底是咋样？我心里还是没底。这大夫啊，是我学生的一亲戚，应该差不了，至少也没坏处。哎，妈问你，在你媳妇儿他们家，是不是把你当劳力了？妈，你说什么呢？别不承认，跟我说实话，是不是？是，家务活呢，我这干一点，但是谁干不是干啊？啊，谁不干都得干嘛，我也爱干活。这男人呐是应该干活，可也得分干什么活啊，不是什么活都干的。你这个样子，我非常生气。好了，妈，我这家务活以后不干了，行了吧？说话算数。对对对对。哎，你说他们家那么多闺女，那哪个伸伸手不不是应该应分的啊？不能让他们觉得你好欺负、好使唤，不能惯着毛病。我知道了，妈，我以后绝不会给你丢脸，行了吗？哼。咱们汪家的男人呢，到哪儿都得活得有面儿，知道吗？去了啊。就是这周末，嗯，希望您能赏光参加。这周末就是后天啊，可是第二天我们有博览会的活动，不会影响工作吧？嗯，不会不会，向您学习，一定不会。行，我会去的。啊，对了对了，那个，千万别告诉戴古顺啊。我知道。这就过去。老头子，感觉怎么样啊？还行，就作劲儿小了点没过瘾。<笑>妈，哎，这拔火罐的效果未必好，而且容易伤着皮肤。咱以后就改烤电的吧。是啊，都拔死了。<笑>这中药熬好了，哎，等凉一凉，让爸喝了。哎，好好好。国庆，哎，你去哪儿？啊，头有点晕，想去院子里坐会。妈，你给我爸把这火罐管用吗？放心吧，我这是老手艺了。哎哎，赶紧去菜场买菜吧，天不早了，去晚了就都是别人挑剩下的了。啊，你不去买就完了吗？再说你们女同志也擅长砍价。这平时买菜不都是你砍的价吗？这买菜啊，本来就是女同志的事儿，啊，不光是买菜，还有买肉、买鱼、买鸡、买鸭，回来炖肉、炖鱼、炖鸡、炖鸭，这都是女同志的事儿。哎，还有这个，就像这墙上的蜘蛛网，地上的废纸屑，还有桌上的油腻，窗户上的泥点子，还有厨房里等待洗刷的锅碗瓢盆，院子里需要处理的乱石碎瓦。这都是需要你们女同志随时就看在眼里，马上就把它清理干净。我说，你是不是新开了什么公选课呀？让你买菜去，你就买菜去啊，哪那么多话呀？我，我又没说什么，不都你在说？哎，我说话不管用是不是？说一句顶十句啊
，赶紧去，赶紧去啊！像个丈夫样。那是。哎，对了，小米啊，记得买笨鸡蛋啊，就那种颜色比红皮鸡蛋浅，又比那白皮鸡蛋颜色深，呃，大小比那肉食鸡蛋小点大概是一斤十一个左右那种啊。哎，别让人家用那个刚下的肉食蛋把你给蒙了啊！知道了，王大教授。哼哼哼，这臭小子，农贸这行还样样精通，你看，那是熟能生巧嘛。老、啊、四，我的意思是说，别看我不干这些活，但是心里你得清楚这些事儿怎么干。我这点能耐，还是爸妈教子有方。那是啊，我儿子啊，就是心灵手巧，能文能武。行了嘛，那你不要怕，待会儿。我去院子里转转。哎，好。谢总，咖啡，谢谢。博览会的清单都在这儿了。对。说吧，找我什么事儿？啊？如果只是为了让我看清单，你应该不会让我专门跑一趟。谢总，这次活动结束以后，老戴在你手上的任务是不是就全部完成了？对，嗯、啊，这是三位设计师的简历。谢总，您看一看。谢总如果觉得满意的话，那这三位设计师可以直接进入公司。至于老戴那边的交接问题，我比较熟悉，我可以帮他完成。对不起。我不太明白，啊，是这样的，谢总，这周六呢，老戴就要跟投资公司团队见面了。如果顺利的话，我希望谢总能够批准老戴辞去周边设计师的职务，给他更多的原创设计的时间。为什么？因为这个机会对于他来说实在是太重要了。我是问，你为什么要这么做？同意戴武顺辞职，就意味着他不会在你身边，你就少了一个帮手。嗯，冒昧的问一句，谢总交过几个男朋友？这跟我们聊的有什么关系吗？啊、嗯，那您觉得，男人最不想放弃的是什么？是追求和理想。你看戴国顺这个人，四十多岁了，一穷二白，吊儿郎当的，什么都没有，没钱，没车，没老婆。现在连房子都快没有了，那您觉得，他活着，支撑他快乐的意义是什么？哦，当然了，我知道在谢总眼睛里，他就是一个很蹩脚而又执拗的设计师，但是对于他自己来说，玩具设计师，就是他的一切。我不想剥夺他的这种快乐，我不想让他觉得自己一无所有。谢总，老戴现在就在办公室。您要不要跟他？如果我拒绝呢？谢总是明白人，俗话说，做事情不能做得太满，太满就没有余地了。您这是什么意思？哦，没什么意思。谢总也是女人，应该明白的。了解了，时间差不多了，我要回公司。好的，谢总。妈。其实，一无所有的，不是他。
我来吧，汪大教授哪敢当面？你怎么买这么多呀？我这是人在江湖，身不由己嘛。什么意思啊？你看我，我爱我的爸妈，我。我恨你爸妈，不不不是那个意思啊。那你什么意思啊？我是说，看我，我想啊，在我面前表现的，是咱们家的顶梁柱，呃，说话有权威，一言九鼎，啊，效果不错。你给你爸妈交出了一份满意的答卷。呃，是，他们挺满意的。呃，你看，我爸妈，我希望他们高兴。然后你又是我老婆，我也希望你能满意，所以我这不是来给你赔罪来了吗？当面一套，背后一套呀、啊，演戏是吧？行，我配合你。哟，谢谢谢谢。那你也得提前把角色告诉我，我也好尽快入戏吧。哎呀，你，你天资聪颖啊，我一个眼神我就相信你会明白的。谢谢谢谢。啊。老婆，来来来来来来，哎，你进去啊，要表现得任劳任怨的样子，任劳任怨啊我这比下地干活还累，死亡国际，翻脸比翻书还快。他爸妈才来几天呀、啊，就跟变了个人似的。哼，等你爸妈走了，有你好日子过。可别等他爸妈走了，这大老爷脾气养成了。哎呀，还是姐夫好啊，没那么多事儿。没这事儿还有那事儿呢。你看啊，我这儿，什么白妹妹、蓝妹妹、黄妹妹，各种妹妹，美容卡办了好几万了，可到今天为止，那没有一个妹妹来消费过一次。姐夫那是工作需要，哼，那谁知道？就算他有贼心啊，也没那贼胆。他要真有什么，早就瞒着你了。所以我说呀，都睁只眼闭只眼算了。反正每个月按时给咱上供，一分钱不少。别的事儿呢，也别做的出的什么大格。你别管我，我也别管你，双方闹得个轻松愉快，挺好的嘛。那两个人在一起干什么呀？感情都没了，还不如不结婚算。谁说没感情了？感情好着呢。我们毕竟还有爱情的结晶，流泻多多呢。爱玩是一回事儿，感情是另外一回事儿。你跟他在一起的时候，你就知道他是什么样的人。你嫁给他，同时也得接受他的过去、现在和未来。在婚姻中，谁也别妄想改变另一个人，因为那是根本不可能的，天方夜谭。是啊，其实想明白了，婚姻也就那么回事儿，包容多一点，要求少一点，一辈子也就那么过去了。可有时候就是想不明白嘛，啊，那你们说，我要是今天这肚子里还怀着他们汪家的孩子，他们敢这么使唤我？哎呦，你看你说着说着就提到这个上来了，一码是一码啊，根本不是一回事儿。其实我挺羡慕小莫的。哎，其实。一个人也挺好的，那你们俩离了吧，去。同学们，今天我们了解了先秦诸子百家争鸣中最重要的一家，提出了自己的核心价值观，就是而仁爱的三个部分
就是亲亲之爱，恻隐。那么，儒家为什么还要强调正义与自强呢？而仁爱、正义与自强，为什么又会成为核心价值观呢？好，今天就到这儿，谢谢大家，下课。